Mene zambia tu mama angu. Venye mamu uli kubali kunilele ya mtoi. Mletu hivo. Na romoja. Uwe ukiwa mama ake. Na baba angu wakiwa baba ake. Yote nilikuwa na nyamazia. Juu nilikuwa nataka. Siku kuwa nataka kule ya mtoi bila baba. Mbati mifika mali niliona. Na kuna venye inaweza. Ani kuna vitu wanafanya zenye. Siwezi kubali kuambia mtu ni baba mtoto wangu. Like siwezi taka mtoto wangu wa guru wa kijua ni baba ke na anafanya vitu kaizo. Welcome to yet another exciting episode of Candid with Yvonne and my name is Yvonne Kaira. Now today we have a guest who has always wanted to tell something to her mother and today she has gathered all the courage she has to open up and tell her mother exactly what she has been going through. So welcome to the show Doreen. Okay, kwa majina ni to Doreen Akini Ouma. Mini first born out of three. Okay. Background yangu ijakuwa poa sana. Nili drop class eight kutoka hapo nilikuwa nafanya kazi ya nyumba mm -hmm. nimefanya kazi ya nyumba all the way hadi time nilipata boyfriend tukaishi na yeye kitu seven months nikapata mimba mm -hmm. na hii haraka ya kupata mimba ilikuwa feb sikuwa na feb which year how many years 2019 okay. feb mm -hmm. so hii feb ilipata atukukua pamoja atukukua in good terms so nilikuwa nafanya kazi ya hoteli kwa kina rafiki yake juu tulikuwa tumeyapat kidogo sasa yeye alikuwa anaishi kivi yake bata kukuwa na nyumba alikuwa anaishi kivi yake sijui alikuwa na survivaje na mimi nilikuwa naishi huko mali nafanya kazi ya hoteli juu ilikuwa usiku kazi ya usiku hapo ndio nilikuwa napewa chakula napewa mali pa kulala at least just niko na relative lakini sikukuwa nataka kuenda kwao like nilikuwa na feel nimekuwa mtu mkubwa sitaki kusumbua watu so nikafanya kazi nikafanya kazi siku moja akakuja kaniambia mimi nataka tuongee to solve mambo tuishi kwa watu wawili venye tulikuwa tunaishi juu kila mtu wako alikuwa anajua mimi ni mtu wake mimi bibi yake alikuwa amenipeleka hadi kwa ushago so mimi nikamsikiza kafata na naye tukaenda kuongea hiyo siku ilikuwa date 11 feb hapo ndo nilipata mimba so mimi sikujua nikakaa kama wiki akaanza kunifata tena na niambia jua tukusikilizana hiyo siku tukiongea nikamwambia akakuja mi naona nika uko na mimba yangu na kuna venye tunaweza achana saa sijui kana ni kweli niko na mimba ama but before your date 11 after too many ni naye to meet naye mwisho ni kwa nafa hiyo wiki tu ni receive period zangu but siku receive so mimi sikukuwa sure nilikuwa naona like zimeruka mhm mm akakuja kaniambia mimi na unako na mimba yangu na kuna venye tunaweza acha tunaweza achana so tulikuwa tunasumbua na hivyo ananiambia niko na mimba mimi namwambia sina naniambia niko na mimi mimi namwambia sina hapo mali nilikuwa naishi kulikuwa na anko ya au vijana mabishte zake alikuwa bubu alianza kumwambia unaacha huu msichana jua alikuwa na msichana mwingine wa shule so hiyo time alikuwa kimoja unaacha huu msichana lakini nikaa kwa na mimba ya mimba yako na usikubali huu msichana aende sasa hiyo kitu ikamwingia kwa kichwa ikakuwa sasa anaanza kunifuatilia kabisa ataki yani kunipea space before muachane mlikuwa gam na fight about nini mlikuwa mna argue nini ndo muachane ni vitu tu mengi like hiyo ya mtoto bado aliingilia tu group fulani like alikuwa anaingia around kuiba eh. mm. so mimi sikukuwa napendezwa na hiyo tabia ikakuwa sasa after ameshikana na msichana wa shule mimi sikukuwa comfortable juu huyu mtu nilikuwa namfaitia Nilikuwa nafanya kazi ya nyumba na msaidia kulipa nyumba tulikuwa tu sawa. Uh -huh. But sasa venye ule dem aliingia kukaanza kukuwa ni kama tusikilizane vizuri jua ako ile side sana. Uh -huh. Sasa mimi nikamwambia kuna venye tunaweza kuwa wawili we move on na mimi nijitoe. Nijitoe. Uh -huh. But ajai kubali ati nijitoe. 
hapo nikiendelea kufanya kazi alikuwa na kuja deal sasa akaona nikasta kistori zake na ni kweli niko na mimba but bado sijajua sijaanza ku react hizo reaction za kwanza kwanza kijana mmoja beshti yake hapo alikuwa ngana bibi sasa alikuwa anapata huyo bibi ya huyo kijana anamwambia bibi yangu wako kwenu kuelewa na bwana yako enda umtoe huu huko mm-hmm. Huyo msichana akikuja na vuruga na tusima zainlo wake hataki kujua mbona niko hapo hataki anamvu anatuvuruga na nionyesha kama umekuja huku kuolewa itaweza mm-hmm. heri urudi kwa bwana mimi sikuijua ati hadi analipu anabaiwa maziwa wa mtoto nilikujanga kujua baadaye na ni huyo msichana mwenyewe aliniambia so ika happen siku moja ikakuwa sasa huyo msichana hataki story zake ashao na kama kuna venye huyo mwanaume ananilipa ndio niende nivurugie huyo msichana na bwanake akijaribu kumsikiza bwanake anamwambia kuna kitu niendelea huyo msichana kuko ka kazi, kazi. Mm-hmm. nilikuwa nafanya kazi usiku ikifika asubuhi hapo kitu saa kumi ndio tulikuwa tunafunga naenda na lala kidogo ikifika saa tatu saa nne naamka narudi silita na kutafuta kazi ya makibaru hivyo ndio nilikuwa na survive sasa Uyo msichana si akaboeka na story ya kukujanga kuvuruga na anaona kuna kitu ina happen. Alianza sasa na huyo kijana mwingine akukuwa na bibi alikuwa tu hivyo. So ni bestia bibi dadi bado. Mm. Akaanza kusema sasa jule si amenikata wamekata story zake akaanza kusema niko na huyu mwingine sasa. Mm-hmm. Sasa story ilikuwa inaenda hivyo squeeze ni mtu huyo mwingine hadi wamepanga kuoana nini nini na hii siku zote nguo nyingi kona za huko ni kidogo nguo zangu ziko kwa madhani lo kwa mama ya ube bidadi sasa siku moja nikatiambia wacha niende nichukue nguo juzi story nimeanza kusikia zinanibodi mmoja nasikia aibu wacha niende nitoe nguo zangu huko at least nikaeni kwa sawa like tuliachana nikaenda kufika kwa madhe madhe hiyo harakati ya kutoa nguo madhe akaniambia nasikia ulienda huko kuolewa lakini umetuletea hii aibu siku kwa hadi na nini intention mbaya nikaanza kuji explain hiyo harakati ya kuji explain wale vijana wawili au brothers wakakuja huyu mwenye ana bibi ana msichana hakukuwa na simu hakukuwa na mpesa na mimi nilikuwa na simu so alikuwa ameka pesa kwa mpesa yangu ya kulipa nyumba so alikuwa ananitafuta nimpe hizo nini pesa nimtolee hizo pesa akakuja kwa madhani leo akapata tukiongea na niko like najitetea mimi si yuko na huyo kijana akakuja akasikia madhani leo akiongea akaambia madhe haina jam shindange mkimwekelea ati sijui alishaolewa nifikirie ni venye mtafikiri juu mnapatia huyo msichana stress kwani huyo kijana wako akiwa na ule msichana mwingine amuumu mm-hmm. yeye tu ndio mnamuona mwenye makosa chukua nguo zako twende kwa mama kwa mama sasa mama yake kwa mama yangu hujafukuzwa nikachukua nguo tukaenda hiyo harakati ya kwenda tukapatana na baby daddy hapo venye huyo kijana aliona baby daddy amesimama hapo na ananiumizanga roho alinishika hivi sasa ananishika tuka rafiki ya tumuonyesha tu. yeah. mm-hmm. kumbe yali feel akaanza reaction ilikuwa hadi apigane na panga ni venye akupata huyo kijana mm-hmm. sasa kuanzia hapo hiyo kitu ilimwingia kabisa mimi mtu ule kija kijana hadi sasa watu walikuwa wanajua so kuna time nikitoka isili nilienda isili sasa hiyo siku nikakosa kibarua nikakosa kazi nikakuwa tu narudi kwa nyumba kwa huyo mama kulala juu nilikuwa na usingizi ilikuwa around saa 5 hapo nikirudi hapo karibu tu hiyo area kwa huyo mama nikapatana na baby daddy amesimama hapo mali akikunywa soda akaniangalia mimi sikukuwa nataka kumwangalia mara ya pili juu na mjua anapenda kujibembeleza sana so sikukuwa nataka story yake nikienda kaa nimeingia kumbe alikuja kunifa hiyo time niliingia niliingia nikienda huko nyuma ya plot kutapika sasa hapo ndio nimepata red handed akaniambia unaniambia ngaona mimba na yini nini nikamwambia mimi sina mimba hii ni ugo mimi nilikuwa naona labda ni typhoid niko naye sasa sikukuwa najua hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho yeye kunifuatilia kan kwa na mimba masina na of which miss kukuwa na jua saa hiyo kitu kuko inaniingia sana. Sasa kukaku huyo mama nikafika mali nikaona 
haina jana kaya pastori zisha ene yami ni mtu wa uki jana wacha njito na uki jana pia asha nza kweka hiyo kitu kwa kichu wacha sasa nchuku msichana juwa na mwenye shama dharao saa kwa laika nataka kuhama mali ya likuwa naishi juwa likuwa naishi na rafiki ya kia chukue nyumba tu ndi nae siku moja mi nikaenda kulikuwa na beshti yangu wapo around nikaenda kuwa na siku rudi nilila la uko juu nilikuwa ngatu na issue kuchoka kusikia vibaya so nikalala huko kesho yake nikirudi napata huyu kijana alichukua nguo zangu akapeleka kwake ana tika kunichukua yani by force iseme kana sasa hii story si ati anaekelewa ni kitu hiko eme kakuwa sasa juu anantaka ni huyu ashasema mimi ni wake mimi ni jito hapa katikati kuwe niko pekea peke yangu hivyo ndio nilimomba kifungu nikapelekwa na huyo sister in law yake mwenye alikuwa anapewa pesa ya maziwa kanipeleka nikachukua nguo zangu nikarudi kwa kina yule msichana mali nililala hapo ndio nilikuwa naishi akaniambia sasa juu sisi tunaishi walikuwa well, naishi na shosho yao na bado chakula ni ngumu kupata ni nini nini akaniambia hapa ni iba sasa anaishi peke yake unaweza msaidia kulipa nyumba mkae mm-hmm. naye juu sahii yako na de nilikuwa na pesa kidogo nikaongezea huyo msichana sasa tulikuwa tunaishi na ye yeye alikuwa na mtu huyo sijui bado niko na mimba tulikuwa tunapelekana tu vizuri na yeye tunaishi poa tunanunua chakula sasa huyo baby daddy kakuwa huyo msichana kienda shule yeye anataka kujirudisha kwangu mm-hmm. alikuwa anajirudisha naomba msamaha na msamea ni mtu wangu sasa nitafanya nashikuwa na ile huruma na yeah. yarumia mm-hmm. tunarudiana tena huyu msichana kitoka shule inakuwa tena si mimi ayuko saidi yangu anataka kuwa saidi yule msicha nifika mahali nika give up nikajiambia sasa ni mimi na nimi na ni mimi na ili happen kuna time alishikwa sijui alishikiwa nini juu hata atukukua yani ile atituko close sana alikuwa close ni msichana mwingine sasa mimi nikakuja nikaambiwa ameshikwa. Nilikuwa naenda police station siruhusiwi kumuona. Na ule msichana mwingine akikuja na ruhusiwa. Sasa maskari wanaona ni kama ni mtu mmoja anakuja hapa. Nilikuwa na vaa Marvin pia ana vaa Marvin si wote ni warefu. Mm-hmm. Sasa maskari wako like kwani utashindanga kukuja hapa saa zote peke yako. Mm-hmm. So mimi siruhusiwi na shindwa kwani kunaendaje? juu hiyo time ilipata ameniambia atakiwe msichana so ako na mimi sadi hiyo akili kuni kujia ni yule msichana anaku nikaenda mara ya tatu nikbado naambiwa hivyo na fukuzo mimi nika give up so ilikuwa thursday alitoka kama wenezi so thursday nikajiambia acha niende police station season konja yani niko tu nikajiambia acha niende nione at least kama ametoka ama hajatoka tujue tutafanya ni niombe mamangu ata pesa ni jua anatakiwa pesa ngapi atoke kufika police station kusema jina yake nikaambiwa alitoka jana <laughs> nikajiuliza anaweza toka na ajue hali yangu ajue mimi ni mgonjwa kosa kuja kudiana kwani anataka aje nikamtresi mali alikuwa anafanya kazi alikuwa anajaza gari hiyo time kuenda huko napata hapo mahali kuna kuangana mahali pa kuuza maziwa keki amebai maziwa karibu lita mbili amebai keki yani vitu mingi na si eti anapelekea mamake na anapeleka kwa kina yule msichana bado alikuwa anaishi hapo around he najaribu kushtuka yani nimefurahi mtu wangu ametoka ametoka aje nataka kujua ametoka aje nilisikia ameambia beshti yake siwaambie huyu rada ni gani Beshti zake wajai kuwasaidia yake. Jua na jua struggles zenye tumepitia mm-hmm. na yeye, wanajua mali tumetoana. Sasa wajai mshika mkono ati hapa unafanya vizuri hapa. Sasa beshti yake ananiambia tu tulia tu. We tulia. Huyu anataka kucheza na akili yako na mimi sitakubali. Kesho around kitu saa tis, saa 6 ya jioni. Eh mimi nikasikia nikaa kuna venye tumbo, kuna venye nariat na tulikuwa ma- wasichana wengi kwa nyumba na mmoja alikuwa na mimba alikuwa anakaribia kuuza nikamwambia eh mimi nimesikia kuna kitu ina muvu kuikienda huko na sijui ni nini kumbe washa notice juu nilikuwa napenda kulala kwa simiti nini yani na tu vitu vingine mm-hmm. 
wakaniambia we tulishakuona anga kitambo ni mimba uko nao ni venye utakangi kutuambi tulikuwa tunangoja we utuambie au madem wakanichangishia do 50 bob wakanipewa kaniambia ndio bai kitu inaitwa hivi na hivi ya kupima mimba ukuje mimi nikajikaza nikaenda nikakuja nikafanya venye waliniambia wakapima wakaniambia si una line mbili uko na mimba mm. na hadi si ndogo hii nikaa niku juu shanza kusikia movement huyu ni mtoto Mm. Eh hey, mimi nilifurahi. Nilifurahi. Nikatafuta mtu wangu nikamwambia we. Nikampata bado ni ule beshti yake. Mm. Hata sikuambia beshti yake nikamwambia kuko hivi na hivi na ndio hii nimekuletea confirm mwenyewe. Akuongea aliyeka kwa mfuko akanyamaza. Hata akuambia beshti yake ni nini na hapa. Akaniambia enda kwa nyumba na kuja huko kwenu sasa mali nilikuwa naishi. Mm-hmm. Nilimngoja <laughs> nikamgoja kumbe hiyo pitest yangu alitupa alikuwa na hiyo ule mwingine atule mwingine kwa na bolsa eh alikuwa ameiweka sasa kwa baji yake ya manguju alikuwa anaishi kwa kwa mamake so siku moja mamake akamwambia ulitupa ule msichana mimi sasa sasa yuko na mwingine na nini nani hebu niambie jo hata mimi nataka kuelewa niliambiwa alitoa hiyo pitest hiyo msichana akaonyesha na akamwambia mimi staki msichana juu ya aina hii. Ako na mimba yenye si yangu hata wewe unajua. Mi nataka huyu ndio ipi test yake akaonyeshana. So ikakuwa ni ule ako na mimba yake yangu ni hii side ingi. Mm. Hivyo ndio niliacho. Na in real sense unjoy kwa na relationship na friend yake. Sijawahi kuwa life sasa hapo ikageuka. Ule msichana unajua at least hiyo time nyingine nilikuwa natoka nikipataka kaki barua ka 300 uko isiwe na mletea tuna buy mboga tunapelekana lunch at least maisha ilikuwa sawa sasa imefika position eh siezi toka mm-hmm. mimi niko tu unless yeye anisaidie sasa nikaanza kufila pana mimi siezi saidia mtu mkubwa na ndio mtoto tena nakuja na babaki amtaki by the way hiyo time hadi tungepata nani yangi ntema mate alikuwa na ntema mate sasa huyo msichana akaniambia mimi nataka ujito jito tafute mali pa kuenda stress ile nishika na shindwa nitenda wapi mimi sitaki kuenda kwetu nishajua niko na mimba sitaki kuenda kwetu nikifikiria kwenda ushago na shindwa sa huko kwetu ushago baba niko nayo ni step dad but nilikujanga kujua nikiwa sijui class 6 ama 7 aje entry to vibaya mm-hmm. tunaishi tu vizuri hata mtu wenje zisema si baba angu but naogopa na sasa hiyo mama kwa kuwa na jo uko na bola that mm. point. Naogopa nitaanzaje mm. niacha shule? Si ati niko na pesa fulani ya kufanya kitu fulani mimi niko tu nikaa mtu wa yuko. So nilikuwa naogopa kwenda ushago kuletea mamangu hiyo aibu. Nikajiambia hata kwa aunti zangu sitaenda wenye wako Nairobi. Hii hii hi, ni, ni mzigo na jibebea mi mwenyewe venye nilijitaki. Nilikuwa na beshti walikuwa ni shikayole tulijua na tu facebook na tukashikana vizuri hata ma sister zake walikuwa nadhani tulisoma naye nikapigia besti yangu simu nikamwambia yeye mimi kuna kitu inani pressure na nasikia tu ni kunywe sumu ni ku ni kufe mm-hmm. yeye kitu iligonga kwa akili yake juu time yote tumeachana na baby daddy hakuna mtu anajua yani waiinje ma besti zangu mamangu hakuna mtu anajua na mama kwa alikuwa anajua baby daddy eh hey. okay sasa nikapigia beshti yangu nikamwambia kuko hivi na hivi na hivi ni kesi sikie kitu yote ni wewe peke yako nimekuambia na juu na kuangana namba ya mamangu utamwambia in case usikie nimefanikiwa ki lakini usimwambie sai beshti yangu akaniuliza kwa nini unaongea hivyo kwa nini mtu wako amekufanyia nini jua alikuwa anamjua sasa akaniambia hata mimi niko na kitu inanisumbua na nataka kukuambia. So to hiyo time kabla bado tujapoteleana alikuwa anajua mtu wangu venye tunasumbuana na mimi najua mtu wake venye anamsumbua. So tulikuwa tumeambiana just sin marafiki usipate yeah. mimba na mimi nisipate mimba. So hiyo ndio ilikuwa deal. Sasa kumbe hii kitu inamsumbua ni hiyo story ya mimba. Mhm. Akaniambia mimi niko na mimba ya miezi tatu ya miezi ine na sijui tafanya nini na tulishambia na tusipate mimba kamambia hata mimi niko hapo hapo hiyo ndio kitu inanipea stress na babake asharuka ngori sina mali pa kuenda sijui nitasaidikaje akaniambia tunaweza meet kesho 
eh, kesho mimi sikungoja hadi kutafuta fea <laughs> fea ile kwa inanipata mbele <laughs> nikaenda tukaongea na bishti yangu akaniambia juu wazazi wake wajui anataka kuhepe ya kisi kwa sister yake akaika huko kisha grow akuje tu wan sasa wajue ako na mimba hapo watateteshi watafanywa kitu nikamwambia ni sawa hiyo time tukiongea naye niko na stress mali narudi niliocha akiniambia na nitolea nguo okay. nje mm. alikuwa hadi ashapanga mwenyewe ananitolea So nilikuwa tu shuwa nikirudi na pata nguo zangu hii lakini simwambi So tukaacha na kiniambia nenda isi, ya nenda nini kisi, kisi. mimi nikarudi kurudi hiyo siku nikapata nguo zangu nje huyu msichana amekasirika hata atakikunsikiza ule msichana aliniunga nisha naye ndiye anakari uzito yangu anajari na ni mdogo ni mdogo yani hata atu, atupatani na yeye but alikuwa anajaribu kumuongelesha na mwambia hakuendangi hivyo wewe ni msichana yeye ni msichana at least msikie tu juu yako na shida gani but huyo msichana hakuwa anataka kusikia juu sina pesa yeah. so mimi nikachukua nguo zangu hizo tu area kulikuwa na best ya baby daddy nikamwambia mimi unizaniekea nguo nitakuwa nakuja na change naenda bora tu nguo zangu zikuwe hapa akakubali nikienda isili nikipata job hapo tu area bado kulikuwa na lodging nikipata do hiyo lodging ilikuwa so tatu hapo nitabahatika nikuje nilale kwa lodging nilipe hiyo so tatu nitajinyima din kose kukula lakini nimela Mmelala. Mm-hmm. Sasa so, ilikuwa anga nikikuja nikiwa na hiyo do ya kulala lodging na kuja na pitia ile nyumba na chukua nguo nitavaa kesho asubuhi kama ni chafu naenda na osha huko juu na nika na lala. Kenya ilikuwa ina nini tu hapo kwa hiyo mwanaume na lodging ni barabara unavuka barabara saa ikukua mbali. Asubuhi nikitoka natoka kaa nimevaa zile nguo nilifua na peleka hizi chafu huko. Jusi hizi fua niache huko sijui kaa nitarudi. So, na siku nimekosa do kuna mahali hapo madhari inaitwa dhayo nilikuwa anga na kagunia fulani na masai sheet nilikuwa anga na best yangu so hiyo masai sheet ndio nilikuwa najifunika na ingia ndani hiyo gunia na lala ile design machokora au lala kando ya barabara mm. so kulikuwa anga na hotel kuna bol na miezi 5 na nusu nilikuwa anga na ingia ndani na songa songa yani kulikuwa na hoteli iko na extension ya mabati hapo mbele saa hapo kwa varanda na lala alafu ilikuwa imejif walikuwa mimi ni ongeza nkaka ukuta saa mtu wako nje haezi notice hapa kando kuna mtu so hapo ndio nilikuwa na lala na bado siziingia kitu saa 4 hadi naingia hapo saa 4 mm-hmm. saa 4 bado watu wako kwa barabara so nilikuwa na ngoja hadi saa sita saa sita na nusu ndio niende niingie mm-hmm. siku nimebahatika naenda na lipa ile lodging na lala na watu wa lodging nilikuwa nganimwambia in case ni ingi huku juu bado si zingi ya mapema tena juu hapo tu area ndio bado kwa kina baby daddy bado ushinda hapo na wewe msichana wake sasa si hizi kuja hivyo akiwa lazima nijifiche fiche nikiona hakuna watu ndio mimi nikuje ni ingi juu bado akiwa tu hapo ataambiwa tu na mtu wako mingi huku akuje anze vita huku ndani na siku kwa nataka so siku ya kwanza nikiingia hiyo lodging hiyo room niliingia nilipata shati yake nimeko hivi kwa ukuta nikashinduai kwani ndio nyumba upewa nikaenda nikaitoa madam nikamwambia mimi sitaki nyumba ni chinchie jungu ya mtu wako si utajua tu na hiyo ndio alikuwa anapenda kuva kumaanisha kama kesho jana yake walikuwa hapo so siku moja nikafanikiwa nikapata 500 nikakuja nikapitia ile hoteli nikakula hiyo siku nilikula vizuri kakuwa at least niko na peace of mind nimeshiba nenda kulala kana nimeshi Mm-hmm. kuenda sasa naenda kuchukua nguo hiyo nyumba ilikuwa imesukumwa mlango haikuwa ngi nafungwa na kifuli ilikuwa anga tu unafunga na konje hiyo siku nilipata imesukumwa ijafungwa kajaribu kugonga mtu afungui nikajaribu kugonga mtu afungui nikajiambia acha niingie sina kujanga huku na toa nguo na naenda hata kaayu acha niingi kumbe alikuwa na lala mm-hmm. si ile atikulala alikuwa anajua nitakuja sasa amejiekelea tu Alafu akukua na lala kwa kitanda alikuwa na lala tu kwa kwa nini mattress ameweka tu chini. So mimi venye nilikuja niliingia nikaona amejiekelea mimi niliasimamela 
kajiambia cha nchukue nguo zangu mimi ni niende tupata na kesho tuonge so sinmeina mangu zangu zilikuwa kaa hapa matrix iko inside ya mifesuko nimeina mani kichagua nguo hivyo ndiye alimshika aliamka kanishika na nyuma akanirusha kwa matrix kunirusha kwa matrix na muuliza kwani ukuku umelala na nini unataka kunifanyia pia wewe unaweza fikiria kunifanyia kitu kayo kaniambia nataka kujua mbona huu baby daddy alijitoa nataka kujua mbona mtu wako alijitoa kama wewe ndio kasoro au yeye ndio kasoro namwambia hata kama unataka kujua mbona unifanyie hivyo na venye na kuanga nimekuamini wewe ndio mtu unaweza kimbililia saa yoyote nikikuomba ambao unanipe atizo ambao uko hapo ulipiele oh uko hapo ulipiele tukivurutana tukivurutana na jaribu kugonga mabati jirani asikie na yeye alikuwa amekaufa asiki nikiitana hakuna mtu anasikia hakuna venye sauti itatoka nje juu hapo mahali kulikuwa na maklabu kulikuwa na nini Sa, sauti itoki nje ni mimi na mimi mimi tuna he. Hiyo mm-hmm. harakati yako tunapelekana hivi na hivi asha hadi chukua CD anataka kuvaa shanza kutoa nguo yake niko na mimba miezi tano na nusu nilisikia bibi dadi kwa mlango na huyo demu yake wanabisha anamuita jina na muita Huyo naume kusikia ameanza kuitwa na akasikia sauti vizuri. Unajua ni baby daddy ni mtu kierere, anaanza kuongelea mbali. So hadi kabla afike hapo walikuwa wamemsikia kwa gate kabla nimsikie, alinifunika mdomo na nguo. Nikijaribu kurusha mguu na muita but sauti toki na ita jina ya baby daddy sauti toki Alianza kuninyonga. Mimi niamka nikajipata huku nika nilikuwa na guaro akaninyonga 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 sasa ikakuwa huu baby daddy akimuita ndio time yeye anapata kuninyonga yani ni hata eh sasa hata nilikuwa najiuliza si angepiga mtu mlango teke lakini sasa unajua mtu wa juani nini nafanyika kwa umbali nilisikia demu yake mamwambia kama hataki kufungua si twende kwani lazima tunini hapa oh. wakajitoa hapo ndiye aliacha kuninyonga at least naanza kurudisha okay. nini. Mm-hmm. Hivyo Sandy alipata chance ya kuniingia. Akafanya venye anataka kumaliza sasa namuliza. Kwa watu wote ni wewe umeamua nifanyie hivi. Hii ndio umeamua nilipishe juu ya mbaomba unanipeanga ama dhati bob. Akaniambia nishafanya. Utafanya nini? Kama kuna venye unaweza fanya, enda police station ulijenga we na babako nikatoka hata sikubeba kitu hata nguo zenye nilikuwa nachagua niliachana nazo hapo nikaenda police station hizo masaa kuenda maskari wenye nilipata hapo kwa OB nikaanza kuelezea shida zangu kenye menileta kenye menipata madam alikuwa hapo akaniambia kama ni huli jibeba ukajipeleka huko hiyo si rep ni wewe ulijipeleka na after ushajisikizia vitu zenye ulikuwa unajisikizia sisi unakuja kutuambia ya nini so akupatia ubi namba hakuna kitu nilifanywa nilifukuzu hadi aliniambia nitoe ujinga hapo niende mali nimetoka so mimi nikatoka sasa hizo sina sweta sina nini mimi niko tu nashindwa niende wapi pesa hadi sasa si alinitoa ngo alinitoa za pesa zilianguka kwa matres sina kitu nilirudi tu kwa ile hoteli. Sasa hapo ikakuwa kuna mtu nezambia shida yangu naogopa kujajiwa naogopa mtu ataniambia nini mtu atanitusi labda. Sasa nilikuwa tu najinyamazia. Yes, Jay hadi mwambie ati sijuo ni sawa ulinifanyia hivyo kwanza hiyo siku ndio ilikuwa mwisho wangu kuongea naye. Ukachana tu na nguo zangu. Sijoi fikiri hadi kuendea nguo. So ikakuwa sasa mimi nirudi tu ile bezi ya gunia nililala hapo siku mbili ya tatu nikaamka nikajiambia wacha nirudi isili nitafute kazi hiyo siku yenye nilirudi isili sikupata kazi nikateremka kule beshte yangu mwenye alinipea masai shit nikamwambia he mimi nataka unipatie sweta ama kitu yote unaweza nipea nilifungiwa nyumba na hadi masai shit yako iko ndani ya nyu siwezi chukua alinipea masai shit nyingine So hiyo siku nimetoka kwake nilikuwa nakaa kwake hadi saa sita hivi saa 5 ndio nitoke. 
juu mtu wake kukuwa na rudi mapema sana mm-hmm. So saa sita nimetoka kwake natembea tu pole pole naenda tu ile bezi yangu ya kulala. Kufika hapo mahali nilipata kijana fulani amesimama hapo. Hai. Siezi yenda sasa siezi karibia sistaki mtu anione. So huyo mtu akaniona nimetan narudi mali nimetoka. Akaanza kunifata. Kuniambia huku mali unaenda kuna kuanga kubaya hizi masaa unaweza repio acha kwenda huku rudi said kama nikupita unapita akaniuliza na by the way juni mimi nimezunguka mara kambi ilikuwa niko na shida gani nibidi ni mdanganye nikamwambia mimi nimetoka kazi nafanya kazi hoteli sili nimetoka kazi na nimepata landlord amenifungia nyu nyumba na nashindwa niende wapi sizi enda kukubishi watu wa kwetu sai gate akaniambia mimi naishi hapa chini na kuna sister yangu anaishi hapa chini twende nikupeleke kwa sister yangu ulale huko utatoka asubuhi wende uonge na nani na landlord nilikubali juni kona usingizi yani nasikia tu sina amani nilikubali anipeleke kwa sister yake vuti sikujua ni uongo mimi nikaenda akanipeleka kwa ploti nyingine hapo hiyo ploti ni ploti ilichomekanga saa inajaribu kufanywa renovation akanipeleka ilikuwa ni goro ya mabati akanipeleka juu juu ilikuwa nyumba tu iko na vitu lakini sasa hapo mahali mtu aishi mwenye hiyo nyumba yako jela nikamuliza kwani sister yako ana kama alika hapa kaniambia wewe tulia twende tupitie huku juu kwa harifu yangu fulani alishikangu watu angalie nyumba yake kai kosa nikaingia huko akaniambia Unaweza feel free ukijisikia kujiekelea kidogo kabla niende niongee na sister yangu. Nikamuliza tena sister yako anaishi wapi? Kaniambia huko chini. So mimi aliniacha hapa kwa masaa chache. Akaenda kumbe mali anaenda ni kwake. Na huko ameacha vijana walikuwa nakula mera. Akaenda nikali enda kuongea nao vijana kawaambia huku kuna form na walete academy. So mimi akarudi anza kunihoji kunipigisha tu story anapata akili yangu iko hapo vitu zinanisumbua ni mingi niko na usingizi nikijaribu kujiekelea kidogo anajaribu kunishika roi na kufa kulala mm-hmm. so mimi nikamwambia kama hii ndio form ulinitia huku ati sijui tena nikaanza kujiekelea kidogo naanza kunishika akili yangu sasa inafikiria vitu mingi acha tu nie niende afadhali ni repiwe huku kwa barabara basi akaniambia pana Masai imefika acha nikupeleke sasa kwa sister kwa sister yangu Juno hapa uko sawa akanichukua sasa tukateremka huko chini mali at least unajua nyumba ina stima ni kugiza aniambia twende nikupeleke mali at least utakuona na watu kaa wewe watu watu wa yani tukateremka chini na he. kuteremka tukafika kwa hiyo nyumba alifungu hivi mlango hiyo nyumba ilikuwa na kitanda viti refu mbili matris imekuwa chini sasa kwa kitanda kuna vijana wawili hapa chini kwa matris kuna vijana wawili washa kulezo vitu zao hadi wametoa alafu na vijana wawili kwa hizi viti mbili eh venye alifungua mlango si ashawaambia kuna form nitamleta masaa fulani mm-hmm. venye alifungua mlango kila kijana alifurahi nilisikia ndio hiyo form imeji imejipa kila mtu ameamka sasa akuje ni grab mimi kashtuka nikamuuliza eh kwani tena ni nini akaambia wao vijana juu sasa walikuwa wamenikaribia yani wako tu ready kunivuta akaambia chezeni chini hunde yangu vijana wakakasirika wakaanza kumtusi wakimrushia mkono wakajitoa kila mtu sasa anaenda njia yake sasa ikakuwa tumebaki mimi na ye akaniambia ingie sasa ulale unaweza lala nikamuuliza sister yako wako wapi naambia usilete mambo ya sister yangu hapo ulitaka kusaidiwa ama hukutaka kusaidiwa na ndio bado nimekutoa kwa mdomo ya simba huku kwani wewe una asanti nikatulia juu simjui sijui anaweza kufanya nini nikaingia ndani ya nyumba nikakaa kwa kiti akaniambia panda kwa kitanda yani sasa nikaa na niongelesha na sira ni bembelezi panda kwa kitanda ulale nikamwambia sawa nitalala lakini mimi siezi lala nae kwa kitanda unless utafute mali pengine pa kulala ama huko ukaaniambia mimi sina shida mimi hata silali na kaa nikikuangalia tizi lala nishajua watu walikuwa wanataka kunifanyia nini nisha tense mimi niko tu 
ikafika asubuhi jua linileta kwa nyumba kitu cha kumi ikafika asubuhi sijalala tunaangaliana kufika asubuhi aliamua afungue roho aniambia sasa unajua nataka nini nimekusaidia usiku mzima nataka pia unirudishie asante we hapo nilianza kuchanganyikiwa na shindwa sasa nilitoka kwa nguri nyingine sijapona hadi akili ndio tena kwani huyu sasa huyu mtoto wangu atakuwaje like nimemchanganyaje sikulia siku moja shati ni kuna kitu inanitumbua mimi niliacha afanye kenya nataka so uko huyo msichana si alikuwa amenipea sweta ndogo tu kama insa nilikuwa nimevaa dira nimekaa kwa kiti alikuja kukaa hapa juu akaanza kunifungua jacket kunitoa hii mkono ijui ndio alitoa ya kwanza hapa juu niko na alama mbili za visu nilidungwa na wezi kuona hiyo alama akashtuka Kaniuliza wewe kwa nini waka yole? Juu bado alikuwa muoga. Kamuliza kwa nini unaniuliza hivyo? Kaniambia hizi alama ni za nini? Kama wewe si wa huko, wewe ni wa Gaza ni umekuja kunispy huko. Kamwambia hapana sina hiyo intention. Kaanza kunipea story. Yeye yeah, alitoka jela, ana ajamaliza hadi miezi mbili since atoke jela na ni story ya rap ilimpeleka jela. Sasa ananifungulia roho but mista kikumfungulia roho ni mombi niko na shida sijui nini sasa hivyo ndio nilijitoa kwa hiyo story ya kurepiwa tena akakuwa rafiki yangu sasa nikaona amechukua kifungu yake ya nyumba akatoa kifungu moja akanipea kaniambia feel at home sasa yoyote umeenda huko nje umejisikia kukuja kupumzika hapa kukuja kunisalimia ndio hii kifungu akaenda akanibaia chakula tukakula na yeye nikamwambia sasa mimi nataka kwenda ndio at least niende nitafute kazi yeah. Alikuwa anajua hiyo time uko na bol. Hakuna mtu alikuwa anajua jionekane ilikuwa mm. ndogo alafu nikishava sweta unge notice. Sasa pia kuwa anajua. Nikakula nikatoka. Kutoka nikitaka kutoka sasa kaniambia juu naenda na nimekupea kifungu yangu. Nataka kujua ka utarudi. Niachie kitu ni juu utaru, wacha sweta ama uache hii Masai shit. Nijue ka utarudi. Sikukuwa na option siezi muachia sweta juu sijui nitakuaje nilimwachia masai shit. Hivyo ndio nilienda nilifika kwa barabara nikatupa hiyo ki. Nikaenda isili hiyo side ya yani ni garage. Kufika hapo mtu wa kwanza niliuliza kazi akaniambia alisikia kazi na ni kazi ya kuishi ya nyumba. Nikamwambia hiyo ndio nataka. Nataka kazi mimi na nataka hata sai. Akanipeleka kwa mama tukasikilizana kukuwa mama mbaya. Hapo sasa ndio nilipata at least hizo siku nilikaa hapo. Huyo mama hadi akuniuliza ati sijui nguo zako utaendea siku gani ama nini ama nini. Hakunitaka story mingi juni ka pia alikuwa ametafuta msichana sana. Alinibaia dira sasa nikakuwa na dira kadhaa. So nikikaa hapo unajua msomali hezi kuandika kazi ukiwa na mimba wanaogopa. Sasa nilikuwa naona kuna siku itafika juu story sweta staki nguo ndogo ndio si notice kazi pia naona kazi zao zinakonga mingi nikaa na leme nikapiga yule mm-hmm. besti yangu mwenye alienda kisi jua alikuwa amenibaia simu nilikuwa na baki na watu yu wake sasa alikuwa amenibaia kabambe nikapigia besti yangu simu nikamwambia mimi niko kazi na hii kazi si uko sawa na bado hata notice tu siku moja niko na mi niko na mimba mimi sijui utanisaidiaje akaniambia ilikuwa Thursday next week Thursday narudi Nairobi. Nikirudi tu hivi nikifika umoja kwa sister yangu nitakupigia ukamu. So mimi nilikuwa na ngozi hiyo siku nilikuwa najua best yangu ataniacha, ataniangusha. Nitakaa kwa sister zake. So siku alinipigia tu hivi akiniambia amefika. Mimi kenye nilifanya nilibeba zile dira nilibaiwa. Na hivyo ndio nilitoka kazi sikuambia nikaenda. Kapatana na best yangu nikamwambia wewe si unajua niliachwa na hii mimba mimi sina mali pa kuenda sitaki kwenda kwa mother in law sitaki kwenda kwetu jua venye utanisaidia na hii time yote mamako bado ajui 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 mm. but najaribu ngo kumguzia mamangu ni mtu yani anaona ngatu kila kitu ni jokes nikijaribu kumguzia ananiambia hata mimi niko na mimba so nikimwambia niko na mimba miezi 5 ananiambia yako ya yeah, tatu mm-hmm. ni sawa tu mimi niko na tatu so hakukuwa me take serious beshte yangu akanisaidia akaongea na sister yake sister yake mmoja mkubwa sasa jua alikuwa anapatana tu wote akaniambia 
hapa kwetu saa yoyote ile unasikia we uko sawa ka sister yetu kaa tu kusisia tu hatuna shida nianza kuishi kwa sister yake alikuwa mzuri best yangu juu hiyo time hawakuku wanasikilizana na baba mtoto wake pia yeye so alikuwa anishika yole kwa sister yake mwingine but ali shift kuja kuishi umoja na mimi juu niko hapo yani alikuwa anataka kuona like can't treat wa vizuri ama kuna venye watan treat juu mimi si wa mtu wa kuao mm-hmm. but walikuwa anan treat vizuri chakula tunakula same kila kitu yani kazi tunasaidiana hivyo so sikukuwa na feel ila ati kuna venye nateseka ikafika mahali after nimekaa hapo mwezi nikaambia best yangu mi sasa nataka uniongeleshe huyo sister yako akayole jo alikuwa ngana msichana na nikasikia alienda msichana wa kazi nataka uongee na yeye nionekane za niandika ka kazi Anambia ukweli unaweza nikamwambia yeye. Anambia sister yangu ana shida na kama ni mimi nitamuongelesha ataitikia. So alienda ka convince sister yake. Sister yake akanipata kanizo ukweli unataka kazi eh. Juu sasa itakuwa nkana kusaidia mimi sitakulipa pesa mingi. Nitakulipa ya at least ukipata mwisho wa mwezi unaenda unabaiya mtoi wako ki. Kitu nikakubali. Nikaenda alikuwa ananipa 1500 nikaenda best yangu sasa tena akakata kuka huku moja akanifuata kayole sasa huko ni kama tu pesa nilikuwa nalipo ya bure juu kazi zote ni kama kazi zote ni best yangu alikuwa anafanya mm. so ilifika mahali mwenye nyumba pia akapata mimba so sisi wote tuko na mimba but yake ilikuwa ndogo kama miezi mbili tukikuja kujua kuna zile feelings unaona nikam sikilizani hivyo yeye eh, anakuja juu nikaambia best yangu sama alimefika wacha nijitetee sasa venye nitaishi na huyu mtoto wangu nianze kuzoea hali venye hii venye hii kwa mr kita na kusaidiwa wacha nijue venye ntae nitaenda akaniuliza sasa juu nasema ujue venye utaenda utaenda wapi na utaki kwenda kwa watu wa kwenu nikam convince nikamwambia kuna kazi yangu huko kawangware nitaenda huko akaitikia akaniambia kabla uende Henda mali fulani dhayu hapo sasa hizo tu area nilikuwa nalala kwa gunia kuna nabi fulani anakuwa ngizo area enda kuombe labda hata una shida yako ni ga labda hata una shida ya bibi dadi mimi nilimsikia sinikapewa pesa na huyo mama zenye nilikuwa nilikuwa nimemaliza mwezi na plus wiki kaa tatu sasa ile mwezi si alikuwa amenipa hizo wiki tatu akanihesabia pesa akanipea nusu nikamwambia nusu utanitumia tu mimi sina shida bora nimepata fare kwenda mali na mm. so nilifika nilitoka nikafika dhayu kufika dhayu nikaenda kule mama ule mama kashughulikia watu akafika kwangu kufika kwangu akaniambia anaona baby daddy ananipenda lakini mbele yake kuna giza which means amefungwa na wale watu baby daddy akijaribu kujitoa anapata tu ajielewi akukuwa anajielewa by the hiyo time alianza kutumia di cocaine yani akakuwa tu ni car street boy mm-hmm. ungepata na naye hata ungesema ti un baby daddy wangu mimi hadi kuna time mali nilikuwa napata na naye na ogopa kuambia mtu ndio yule baba mtoto wangu juu ya venye anaka so, walikuwa wamemtupisha yani network mm-hmm akaniambia bibi dadi wako anakupenda lakini mbele yake kuna giza so mwenye atamfungua akili mwenye atamfungua macho hiyo macho yamefungwa ni huyu mtoto hapo sasa ndio nileka hopes huyu mtu na venye ananitesa hivi vyote na mtoto ni wake wacha niende nijieke kwao sasa stateseka tena huyu mama kaniuliza juno wana umepanga safari unapanga safari ya kwenda wapi nikamwambia nilikuwa nenda kawanguare kwa kazi yangu. Kaniuliza kazi yako umempigia simu, kamwambia pana. Kaniambia hata uko hata kukubali juu ya hii mimba. Hakuna venye unaenda kwa mtu na mimba na juu uko nayo umejipeleka tu unaenda kuishi huko. Nikaona me make sense. Mimi sasa nikajiambia kwa mother in law sasa ndio mali nitaenda. Hata wanifukuza na kwa ma nikarudi tena sasa John Saga kwa mother in law kurudi saa kumbe hiyo time ule dema ametoa mimba sasa yake yeye ametoa so kufika hiyo time imepata wasikilizani sasa wanapelekana hivi hivi kijana atakistoria yake anajaribu nikaa kusimpa 
kufika hata sikukaa wana nikaona baby daddy anakaa kuniona kafurahi akakuja kama ni hug mbele ya watu watu wadio na shindwa si unasema anga mimba si yako na ni nini umefurahi hivyo sasa ikakuwa amefurahi madhe kukuja jioni kunipata kwake kafurahi oh mbona ulienda mbona sijui nini unajaribu kuenda wapi na mtoto wetu sasa tukaishi vizuri wiki ya kwanza wiki ya pili tena akaanza kuchenja sijui tena alifanywa nini tame kuwa mkali mama yake akamwambia mimi nataka kukukalisha kama mtoto wangu uniambie kati ya msichana mwenye umeniletea kwangu na mimba ama ule mwingine nani ndio nani nani ndio bibi yako alirushia mama yake mkono akamwambia wakikuja kwako wanakwambia ngo wanakuja kuniona wanakuja nga juu yangu hebu waulize wao wenyewe sasa ameturuka sisi wao sisi wote sasa hapo madhaini leo akaanza kunifungulia roho. Kaniambia unajua kijana wangu ananiambia anga mimba si yake. Mm-hmm. Unajua ananiambia anga hivi na hivi niambie ukweli kama mama yako. Mimba ni ya nani? So mimi sikukuwa na mjibu. Na muangalia tu. Na kitu yenye kukuwa na jiuliza wa kukuwa na jiuliza niko hapo na confidence na nitakuja kuzaa mtu hii aonekane ni nani. Hiyo mm-hmm. kitu wa kukuwa na jiuliza. So mimi nilikuwa nimekuamilia hapo. So hiyo kitu ilikuwa na nikula akili na nikula na jaribu kuenda isili yani tu mimi nilikuwa ngatuna na nitaenda nipate mtu mzuri at least and support and lipia hata nyumba nijitoe tu yani nikae maisha yangu ni ngoje mtoto wangu mm-hmm. hii time yote sijafikiri hata kutoa mimba hizi vitu zote nimepitia sijawahi mimi nilikuwa yani tu niko na ngoja mtoto wangu at least naona tu yeye ataniletea furaha kwa maisha yangu at one point uliambia mamako that uko na mimba na uliza ukiwa wako kwa hiyo madhaini ama ulirudi kwa wazazi sikurudi kwa wazazi wiki ataikuisha nikasikia wa mama akiongelesha madhaini leo hapo nje asubuhi saa moja wakamuita wakamwambia juu msharuka mimba huyu msichana na vinyo tunaona anakaribia kuzaa hapo ilikuwa kama miezi saba na nusu anakaribia kuzaa huyu msichana labda analinda mama sisi yetu yuko ready kumchangia 8000 ya kuzaa nikisikia madhaini akakuja na hiyo asira yote si amembi huko nje eh unakuanga na idi nikamwambia sina ilipotea sijui replace julipotelea kwa kuna ule beshte yangu kai yole na wewe unapangaje juu kijana wangu alisharuka hii mimba akasema mimba si yake wewe unajipangaje nikanyamaza Wacha nikuambie wamama huku nje wananiambia wako ready kuchanga hiyo 8k wewe jipange na mtoto wako mimi nakusaidia anga unalala kwangu unilipi unakula kwangu sijai kutisha do ya chakula jipa jipange sasa nilikuwa na nao abstract niliamka nikaoga nikachukua abstract yangu nikajiambia wacha niende isili ni replace ib kuenda nilikuwa na mabeshte madhare ni ma twins nikapitia kwa nikamwambia mimi nataka mnipeleke huduma center isili na sina fear at least tukienda na nyinyi tutatembea tukipiga story kupoteza matime wakakubali wakanipeleka tukaenda kufika huko nikaitishwa mia mbili nilikuwa sina kabidi hakuna venye naweza shughulikiwa nirudi nitafute hiyo mia mbili so sikuenda direct kwa mother in law nilienda kwa at least ni ni push time nitarudi jioni so kufika huko kwao ile tu tunaongea tukipiga story na pia na story yangu lakini sasa sipigi story hapa katikati ni nime happen sijui nini sijui nini juu kulikuwa si ni ma twins kulikuwa na mwingine pia kwa na mimba sasa tunapiga story anajaribu kuniuliza ni nini napitia nikiwa na hii mimba napenda watu ama sipendi watu hivyo hivyo ikafika saa moja Mama yao akakuja anafanya kikomba. Mama huko kuja. Jumi ni besti yao, ana, ananijua vizuri, alishtuka kuniona jua janiona follow. Hey, unakuwa anga nini nini mambo tu mengi. Kakuwa sasa mimi nimeamka nataka kuenda. Nikitaka kwenda mama kaniuliza unaenda wapi? Besti yako ndio yuko kona mimba si ukangene hapa mkiambia na nini nini mnafa yani mnapea na morali. Mm. Hai nikashindwa mbona ameongea hivi kwani huyu mama anajua Kenya napitia. Jua hata saa hizo stress stress ishaanza kunipiga. 
nashindua nimekaa nje zima saa zote huko sitaenda niko na idea man niko na linda mama bado ashaniambia story zake asubuhi sana niko na stress niko na kama ni Mungu amepitia huo mama niambie hivyo nikajifanya mi wacha tu niende home akaniambia kuna mali unaenda kaa hapa ukae na hawa mabishti zako mwambie mpe anange moyo hivyo tu ndio nilibaki hapo mm-hmm. hivyo hapo ndio niliishi hadi siku nienda kuzani huo mama alimshughulikia Uh-huh. Yaani mimi ni sema tu nikaani Mungu alimtuoma. Na sijua ijua ndamlipa na nini. Sijua wai. Sa hivyo, hivyo ndo nilianza kuishi hapo. Akaniambia hata ngo zangu nisiende. Nitakuwa na vaza mabeshte zangu alikuwa anafanya kikombo huyo mama sa akienda job akipata at least ameangukia kabla ngeti na ni kubwa anakatanisha mara mbili yangu na ya msichana wake akiletea msichana wake kitu analiletea hadi mimi na hivyo ndo tulikuwa tunaishi tunafanya kazi equal tunasaidiana mm-hmm. juu tu ni mwingine sasa akokuwa amemaliza form 4 alikuwa anasomea ushabu ikafika time akarudi shule sasa tukakuwa mimi na uwi mwingine na sister yao mdogo sasa tukishinda kwa nyumba tunapikia sister yake mdogo hivyo tunasaidia na kazi tukaishi vizuri kama sisters mm-hmm. by the hata watu hujua ngami na kuanga wa familia yao jonisha yenda hadi kuushago watu hujua mimi na kuanga kwa mama kwa litwaje vinyo ulipata mtoto mimi ndio nilimwambia ulienda mpaka uko na mtoto wako mm-hmm nilimpigia simu. Mm-hmm. So after nimeishi hapo, huyo mama amenichukua kama mtoto wake akiletea huyu nguo, ananiletea kimletea mbili, ananiletea mbili. Akimletea kesho blanket ya dimi ananiletea. So ilikuwa anga hivyo. At least niko na vitu kidogo. Mm-hmm. Na bado huko kwa mother in law, hiyo time nikienda isili kuna time nilipata anga pesa nikabai nguo saa ziko huko. Sasa so, bado naona hizi nguo aziko sawa bado kuna vitu sina obvious na siwezi jeka tu hapo ati mama mata ni baia atakaa amenisaidia pia mimi nafaa kumuonyesha effort mm-hmm. bado nilikuwa natoka nikirudi sili na hiyo mimba but hakuna mtu ange notice mimi ni kama tu naweza sema ni Mungu juu nilikuwa nikitoka kwa nyumba nikijiambia nenda isini huu msichana niliangalia na naweza na hiyo tumbo yote utaweza kuina ama huu kifuti ya mtu but mimi nilikuwa nafika kwa gate nikianza kuomba kazi Mimba inapotea. Hata unishike hivi utasikia. Mtu hii anajificha. Hizo siku zote mtu nilikuwa nafanyia kuwa ijua niko na mimba, hakuwa ijua. Yeye tu alikuwa ananiza mbona utu isweta hivyo. Mm-hmm. Namwambia na kuanga na hata jina anaelewa. Nikaishi hivyo hadi ikafika date 4. Date 4 ndio nilifua ya mwisho isili nikaanza kusikia kwa uchungu na hiyo date four ndio nilikuwa nimepanga nitazalia kwa mamangu nitaenda kuzalia ushago so nilikuwa ngana mtumia pesa niweke ya besheni fair ziko tu ready mimi nikumwambia nitumie mm. nataka kupanda gari leo sasa hiyo date four saa tano nikiwa isili nikaanza kuumwa nikasikia eh kuna venye nikam kanika ka chini kwanza wewe mama kanza kwani wewe ni mgonjwa na kama mbie ni kama sisiki vizuri naomba nirudi kwanyu kaniambia ni sawa mali umewaachia wacha utarudike kesho umalizie na kwa kitabia clinic niko nimeandikiwa nitaza date 5 so in date 4 nilikuwa nataka kuenda home jioni ni the next day date phone karudi kwa nyumba nikapata ule msichana mwenye ako na mimba simuongelee shia atinaumwa ama nini simwambi kitu tukapiga story nikamwambia sasa unajua nini nafaa kuendea zile nguo za mtoto wangu juu yeye alikuwa anajua anaenda ushago jioni nafaa kuendea zile nguo ziko kwa mother in law nizilete hapa na bado kazi ni ya mtu wangu aliku, nilikuwa nimemwomba nguo za mtoi wake so alikuwa ameniambia niziende juu yeye alikuwa anga busy job sa ika have ni ni nitafute fair niende zile nguo alikuwa anaishi saika 
niziende ndio at least nzieke pamoja ni jua ni nini na kosa ndio hata nikienda ushago mamangu anaweza ni support na kitu kidogo ni buy date 5 sasa nikaambia beshte yangu mwingine alikuwa ngana kuja hapo tunashinda naye mm-hmm. anipeleke kwa rocks kwa anti sasa ya baby daddy ni mwambie ni muitishe kitu yeye anaweza kuwa nayo juu nimefikiwa masi na sina chochote nikaenda akukuwa najua tuliachana lakini alikuwa anajua niko na mimba nikampe shida zangu but si mwambie vitu zenye napitia anaeleza sasa watu walikuwa wanajua huku huku John Saga watu walikuwa wanajua niko kwa anti yangu huko kwa kina msichana wanajua ni kwetu sasa ni mzano huko kwa anti yako uko sawa kaambia mimi niko sawa kabisa uliandikiwa tarehe ngapi kuzana mwambie niandikiwa leo kwa hivyo sasa hii unaumwa najifanya si umu but sasa hizo ndio unaumwa ile sana alinipatia 750 kaniambia we jipange fair na hiyo ingine unaweza ongezea kitu una in case kuende sawa uzae sawa nitashughulikia pande hapa ya pampas so tukatoka kanipe hadi fruits tukatoka na beshte yangu tukarudi kwa nyumba na umu sasa hizo na umu lakini sitaki kuambia mtu ni u beshte yangu tu sasa juu tumekaa naye kwa gari alikuwa anaona gari kilienda kwa bumps na amka sana ameanza kufeel kufika kwa nyumba nikaoga nikatulia sasa stress yangu ni venye nitaendea zile nguo kwa madhe na zile zingine juu hizo tu ndio zitani boost so asubuhi det 6 nikajiambia acha sasa sina adili nda mama hiyo masa beshte yangu akanipea id yake huyu sasa mwenye tulienda naye komaro hiyo ndio nilienda kuchukulia linda mama sikuchukua na id yangu nikaenda huruma nasi nikaandikiwa linda mama kuandikiwa linda mama sasa ni mimi nianze kufikiria venye nitende yangu juu sasa uchungu ndio imefika climax nikaenda saika nikachukua hizo nguo nikarudi kwa madhe nikachukua nguo hapo nikapata huyo bwanake nikamwambia in case mamake arudi utamwambia nimeenda pomwani nimeenda hosi niliacha nimemwambia hivyo mimi hata sikukua na ubaya nikarudi kwa nyumba hapo sasa ndio niliwaambia he nimelemewa saa tisa, saa kumi naambia mimi yenyewe na umo nimeleme nimelemewa ilibidi sasa mamangu atume zile doze zenye nilikuwa namtumia ibaibesheni cotton wool zingine zenye zilikuwa zimebaki hadi ya taxi ni mama yao matwins wa alinishughulikia mm. nikafika hosi nilifika 5:30 hapo na by 6:40 nilikuwa nishaza nikaza mtoto msichana nikapigia mamangu simu mamangu hata alishtuka juu yeye alikuwa tu shua naenda kuzalia huko okay. sasa nikimutishia hizi pesa haraka haraka nitumie pesa mo nitumie nijipange akukua na jua mbona namutisha pesa nafu mm-hmm. nafu ndio nikaza nikapigia mamangu simu sasa ni simu za daktari naomba nikapiga simu nikamwambia mimi nimezana nimekuzaa wewe mimi na jua nilizaa mamangu sasa sikukua na namba ya baby daddy ana simu sasa si any street boy anaishi tu maisha yake unless nikitaka kumpata nipate mamake juu labda nenda ngoko mara moja moja kuona mamake namba ya mamake nimekuwa nao kwa kichwa na najaribu kujiuliza mbona ni wapigie simu after wamenitesa hizi siku zote mbona wajue nimeza <laughs> lakini bado roho nyingine naniambia waambie Mungu wa, wako atakuwa atawaibisha leo ikafika saa tatu nikaomba simu tena nikapigia madhe simu nikamwambia mimi nimezaa na nimezaa mtoto msichana nilisikia amefurahi akapiga nduru akashangilia alifanya kila kitu yani alifurahi akaniambia kesho saa saba watu wakikuja kuona nitakuwa hapo ye yes, sasa venye nikata simu akapigia kijana wake kijana wake alikuwa mteja kumbe hiyo time mi na struggle kuumwa pia ile muafect alikuwa mgonjwa sasa mama yake kesho ikafika akakuja kukuja akaniambia hata babake anakuja akukwanjia na before sasa before asubuhi ifike hapo kitu saa nne nimechanganyikiwa na shindwa nimeteseka na hii mimba sasa naanza kukumbuka 
vitu nimenyumtia nimelala kwa gunia nimerepiwa hiyo ni rep nyingine ya watu wa saba ilipita na jaribu tu kujifikiria na juliza kwa ni mimi nitakuwa mzazi wa aina gani nikaambia Mungu sasa juu shanipea mtoto na jinsi hizo mtu ni white uone anafanana na nani nikaambia Mungu shanipea mtu na nimefurahi mimi najua nimezaa mama wangu lakini sasa nataka unionyeshe kitu mmoja ni nitakuwa sure hadi wakikuja kusema sijui mtu aini wetu mimi nikuinisha iona hizo masaa nilienda kufungua macho nikapata mtu wangu amelala kaa babake tashisho yake amelala amefungua mdomo saa anangorota mdomo ikiwa wazi anatoa hiyo sauti shio yake ulala hivyo ni designer melala melala tuka babake shosho yake nililia <laughs> nililia nikikumbuka tu venye huyu mtu amenifanya madhara huyu <laughs> mtu amenifanya madhara au tulikuwa tunapata na naye hadi nikimomba 20 bob ya nanasi mm. ananiambia acha nikulete kaa hapa ustoke anaenda sana kuja na huyo demu yake anampea pesa nikiona namwambia huyu ndiye ana deserve pesa yangu uenda utafike baba mtoto sadi umstana alikuwa anajua mimba si yake na alikuwa sure juu kijana anamwambia mimi niamini huyu anajua mali alitoa mimba sana sana alikuwa 100% mimba yangu si huyo kijana watu walikuwa wanajua hivyo sana kali ankajuliza Mungu mbona ulipitia ulikubali nipitie hizi vitu zote kwa nini Ole dore Ndiliza mbona ni mtoto wangu tu nimemchanganya damu na ya mtu mwingine mtu Uyo uyo mwanaume alikuwa na kaudu akukua na kaya yani ati ata ukiambia mtu nililala na ule mtu anaweza kushangaa huyo sasa besti yake sana jaribu kuimagine mtoto wangu akiwa mkubwa atakuwa na kaje nililia huyo mama tulikuwa tumeboa kitanda na yeye anajaribu kuniuliza unalia nini na umeza normal bata juu napitia nini <laughs> same to yako miaka ngapi ako 3 years one month okay na nakawa pia mtoto mtu hii yako busi yako kwa mamangu na babangu okay. mhm na wewe mwenyewe unaishi wapi wakati mimi naishi fedha mm-hmm. kwa anti yangu na umeniambia kwamba hakuna mtu kwa familia yako amekuwa kijua yale ambayo unapitia hakuna mtu yote anajua kwanza hakuna na watajua mara ya kwanza sai nataka uangalie kamera uambie mamako kile kitu ambacho unataka ajue ujikaze kabisa muombe kwani umeamua kukuja hapa ukieleze na usemwe zile vitu ambazo umepitia. Kwa tayari. Take your time to ready. Uangalie kamera uambie message to auntie yako mwenye amekaa na wewe and to your mom. Mimi nazambia tu mama yangu. Venye mama ulikubali kunilelea mtu hii. Mletu hivyo. Na roho moja wewe ukiwa mama yake na babangu ukiwa babake. yote nilikuwa na nyamazia juu nilikuwa nataka siku kwa nataka kulea mtu hii bila baba but imefika mahali niliona hakuna venye inaweza yani kuna vitu anafanya zenye siwezi kubali kuambia mtu ni baba mtoto wangu like siwezi taka mtoto wangu wa groa kijua ni babake na anafanya vitu kaa hizo Ndizi vitu zote nilipitia tu. Nilipitia niki hop mtoto wangu siku moja ndiye atatoa kwa hii shida. Siku haifikiria kutoa hiyo mimba. Na ningeo matum sama just jeifungua roho kuambia anything may happen hiyo mwaka. Haikukua rahisi. Si rahisi kwangu. 
Naishi na hiyo matungu tu hakuna mtu anajua. Lakini leo nimeona tu mkange mkijua juu mama najua. Usikia ingi vizuri tukiwa tu yuko pamoja na baba mtoto. Lakini hii ndio reason. Hii ndio reason nafanya ngokianze hizo story tunakosana. Hivyo tu. Nakupenda sana mama. Nitakuwa sana. Nisi jitafikia mama yako. Sio kila kitu itakuwa sawa. Ndio. Na pia kwa watu wako wetu. Wenye ni support. Kazini yangu anaitwa Jim. Mungu akubariki. Ujaini ya chidi ya nikikuiti haji unanionyesha unani uko hapo juu yangu na mtoi wangu. Asante kufanya mtoi wangu wa feel love ya baba. Kisini asante kukubali kuopen up about challenges umepitia. Asante kukutu trust na story yako. Najua si raisi. Ata kututafuta na kusubiri mpaka ili siku tutakufikia. Tukuja tukupatia na fasi ujeleze. Na pole sana kwa ile ambayo ulipitia. Na the fact that hauko fikiria kutoa mtoto wako wakati hizo shida zote zilikupata. It's commendable. Inamaanisha wewe ni mama mzuri. Inamaanisha kuna future Mungu amekupangia wewe na mtoto wako. Amen. Sasa hizi ulimtu anakutazama na anaweza atakakukusaidia maybe upate kazi kwa sababu ulinembea hauna job. Unashituna nti yako. Unaweza atakusaidia ina gani? Mimi Kenya naweza ataka sana. Hmm. Mimi nataka kulea mtu wangu kaa watu wengine. Okay. Mtu wangu asiwai kosa. Like asiwai feel at sina baba na ishi maisha juu sina baba. Mm. Nilikuwa niende Saudi lakini si uko shua sijisiki kuenda huko. Passport agent ndiye ako nayo. Haizi nipe. So kama kuna mtu anaweza tu ni shughulikia at least nikienda Qatar ama nikienda kazi yenye si ya kazi ya nyumba nitakuwa sawa okay. at least siku moja nisaidie mtu wangu akae maisha mzuri mhm asiwai fikiria like, kitu siwai msumbua kwa akili anafaa kutafuta babake so kuna mtu ambaye anakutazama na anaweza taka kujua atakupataje namba yangu ya simu ni 0702 70 2268 italeta jina gani italeta Dorin Ouma Dorin tunashukuru sana Asante pia Mhm na ujikaze kila kitu itakuwa sawa mm. Matumaini yetu kwamba kuna mtu atakusikiza atasikiza story yako ataguzwa atajua vile atasimama na wewe So tuna hope for the best na pia tunakutakia kila laheri Amen Na unaendelea kulea mtoto wako na maisha isiishie hapo Usi give up hope Sindio. Mm-hmm. Well, umesikia story ya Doreen and you've heard the struggles that she's gone through. You've seen how vulnerable she's become with us. She has trusted us with her story. Our appeal to you is to kindly support her. Stand with her, help her get back on her feet as we always do. We will pin her number on the pinned comments and we urge you be kind to her, be nice to her and support her. Well, thank you so much for staying with us. Till the end of the show my name is Yvonne Kawera and until next time keep it tuko cool.